அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல டுவெல்த் சாப்டர்ல ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா சாப்டர் ஒன்ல இருந்து வீடியோ போட்டுட்டு வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பதினோரு சாப்டர் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ டுவெல்த் சாப்டர் இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மூணு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம இன்னும் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்குது அதில் இது ஒன்று இது கடுத்தே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு வந்து உடனடியாக வர இருக்குது அதை நான் என்ன சொல்லலாம் நம்ம அல்டிமேட் எய் எய்ம் என்னன்னா அந்த புக் பேக்ல இருக்க எல்லா ஃபைவ் மார்க்ஸும் முடிக்கிறது ஸோ பிளேலிஸ்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஓகேவா ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க்குன்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது படிச்சது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இது எனக்கு காலேஜ்லேயுமே எனக்கு வருது ஸோ அந்த வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறக்கு நான் வந்து பார்த்தேன் உங்கள் புக்கை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ்லேயுமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போ படிச்சுக்கினா அப்போ கூட உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பேசிக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ன்ற வார்த்தை நம்ம வழக்கத்தில் நம்ம அவ்வளோவா பயன்படுத்த மாட்டோம் ஸோ இதோடைய எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஸோ இந்தந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும்னு இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நம்ம எதுக்கு போடுவோம்னா ஒரு டேபிளுக்கு போடுவோம் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் இந்த லெசனோட பேர் என்னது ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜா ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரி லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஸோ டிபிஎம்எஸ் வர்சஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் டிஃபரன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க லெவன்த் சாப்டர்ல ஸோ இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா எல்லாமே டேட்டா பேஸ்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும் என்ன ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆகும்னா டேபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸ்ல மோர் தேன் ஒன் டேபிள் இருக்கலாம் இது நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு பெரிய டப்பா இருக்குது அந்த பெரிய டப்பா தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் அந்த பெரிய டப்பாக்குள்ள சின்ன சின்ன டப்பா நீங்க வைக்கிறீங்க ஸ்வீட் பாக்ஸ் வைக்கிறீங்க அந்த ஒவ்வொரு ஸ்வீட் பாக்ஸும் உங்களுக்கு டேபிள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் பாக்ஸ் வந்து டேபிள் ஒன் டேபிள் டூ அந்த ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் குள்ள என்ன இருக்கும் ஸ்வீட் இருக்கும் அதுதான் அந்த டேபிள்ல இருக்க வேல்யூஸ் அந்த ஸ்வீட் தான் ஸோ இப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க என்ன சொல்ல வேறனா ஒரு டேட்டா பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு டேபிள் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த கன்ஸ்டன்ட்டுன்னு இருக்குதுல்ல அது உங்களுக்கு டேபிளில் தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ இது எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டா பேஸோட இன்டெகிரிட்டி ஒரு டேட்டா பேஸோட உண்மைத்தன்மை ஸோ கரெக்டாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ்னா நெகட்டிவ்ல இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கண்டிஷன் கொடுப்போம் ஸோ அது கொடுக்கறது மூலமாக உங்களோட டேட்டா பேஸ்ல இருக்க டேட்டாவோட இன்டெகிரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வ் ஆகுது என்ஷியூர் பண்ண முடியுது என்ஷியூர்னா உறுதிப்படுத்த முடியுது ஓகேவா ஸோ மொத்தம் நாலு கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கீன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது ஹையர் லெவல் ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கல பரவாயில்ல இருக்கிறத நம்ம படிப்போம் ஸோ யூனிக் கன்ஸ்டெயின் பிரைமரி கீ கன்ஸ்டெயின் டிஃபால்ட் கன்ஸ்டெயின் செலக்ட் கன்ஸ்டெயின் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மைஎஸ்கியூர் ஒர்க் பெஞ்ச்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு கோடிங் வந்து இங்கே முக்கியம் இல்லை ஸோ தேவையில்லாமல் அதை நான் டீச் பண்ணி உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பலை ஸோ இஃப் யூ ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட்னா நம்ம ஒரு ஃபுல் வீடியோ நம்ம போட்டிருப்போம் எஸ்கியூலுக்கு பேசிக்ஸ் தான் உங்கள் டுவெல்த் புக்கில் இருக்கிறது தான் ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட தான் அது படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் ஓகேவா ஸோ யூனிக் கன்ஸ்டெயின் ஸோ பேர்லேயே தெரியுது யூனிக் யூனிக்னா என்னது நோ டியூப்ளிகேட்ஸ் அலவுடு ஸோ நோ டூப்ளிகேட்ஸ் ஸோ நல்லா காது கொடுத்து கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ காது எங்க இருந்தாலும் பக்கத்தில் எடுத்துட்டு வந்துருங்க ஸோ இந்த யூனிக் கீக்கும் இந்த பிரைமரி கீக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் ஸோ பிரைமரி கீ பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்ஸும் அலவுடு இல்லை அதே மாதிரி அது வந்து நாட் நல் ஸோ நல்லாவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ யூனிக் கீ பார்த்தீங்கன்னா நோ டியூப்ளிகேட்ஸ் ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் தான் ஸோ நமக்கு வழக்கமாக நம்ம இந்த நல் அந்த வார்த்தைலாம் நம்ம வந்து பேச மாட்டோம் ஸோ நல்லுன்னா ஒன்றும் இல்லை பிளாங்க் இப்போ சிம்பிளாக சொல்கிறேனே ஒரு அட்டண்டன்ஸ் ஃபார்ம் இருக்குது ஒரு ஷீட் மாதிரி இருக்குது அங்கே உங்க வந்து உங்களுடைய மார்க் வந்து கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் மார்க்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே டேஷ் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லு அப்படி ஃபில் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் நல்லு எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது எங்க பிரைமரி கீழ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது பிரைமரி கீழ
ஸோ நான் ரொம்ப ஓவர்வியா இப்பயே போறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து உங்க புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம போகலாம் ஸோ யூனிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் திஸ் கன்ஸ்டைன்ஸ் என்ஷியூர் தட் நோ டூ ரோஸ் ஹாவ் த சேம் வேல்யூ நல்லா நான் போச்சுக்கோ இங்க நோ டூ ரோஸ்ன்னு இருக்குது அதோட மீனிங் என்னன்னா டூ ரோஸ் கேனாட் ஹாவ் த சேம் வேல்யூ இந்த ஸ்பெசிஃபைடு காலம் இந்த கன்ஸ்டைன்ட் எல்லாம் இருக்குதுல்ல இதை நான் டேபிளுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணுவேன்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதுலமே இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னா ஆட்ரிபியூட் ஆஃப் அ டேபிள் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் சோ ரோல் நம்பர் நேம் ஏஜ் சோ இந்த மூணு வருஷம் தான் நம்ம வந்து டீல் பண்ண போறோம் ஓகேவா சோ நான் ரோல் நம்பர் நான் வந்து ஒன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்படி ஒரு டேபிள் நான் வந்து வச்சிருக்கேன்னு வைங்களேன் இப்போ இந்த யூனிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் நான் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன்னா இந்த ரோல் நம்பர் ஃபீல்டுக்கு நான் இந்த யூனிக் கன்ஸ்டைன் அப்ளை பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் ஸோ உங்களுக்கு கோடிங் வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தியரிட்டிக்கலாம் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி நான் வந்து கொடுத்துட்டேன் வெல் அண்ட் குட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இந்த யூனிக்கியை பொறுத்த மட்டில் நல் வேல்யூ இருக்கலாம் அதாவது நான் இந்த அடுத்த ரெக்கார்ட் நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணும் போது நான் ரோல் நம்பரே கொடுக்காம என் பேரை என்னால் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா நான் நல்லா பாருங்க நான் ரோல் நம்பர் கொடுக்கல அப்படி கொடுக்காத பட்சத்தில் பிளாங்க் அந்த டேஷ் அப்படியே இருக்குமா அந்த இடத்துல நல்லுன்னு பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகிடும் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு கா ஆட்ரிபியூட்டை நான் யூனிக்கின்னு கொடுத்துறேன்னா அந்த இடத்துல நல் வேல்யூ இருக்கலாம் ஆனால் இப்படி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதே ரோல் நம்பர் டூ போட முடியாது ஒரு ரோல் நம்பர் ஒரு நபருக்கு தான் உரியது ஒரு ஆதார் கார்டுனா அந்த ஆதார் நம்பர் ஒரு நபருக்கு தான் உரியது ஒரு மொபைல் நம்பர்னா அந்த மொபைல் நம்பர் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு உரியது ஸோ இந்த மாதிரி யூனிக் ஃபீல்டுக்குலாம் நீங்கள் யூனிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ முக்கியமான க திங் என்னன்னா டியூப்ளிகேஷன் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுப்பா வேற உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்காம கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிக் கன்ஸ்டைன் அப்ளை டு அட்மிஷன் நம்பர் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ரோல் நம்பர்னு கொடுத்துருக்கோம் அவன் அட்மிஷன் நம்பர்னு கொடுத்துருக்கான் என்ஷூர்ஸ் தட் நோ டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் அட்மிஷன் நம்பர் அந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் ஸோ கீழே வந்து கொடுத்துருக்கான் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தெரியலனா தயவு செஞ்சு என்னோட எஸ்கியூஎல் வீடியோவை பாருங்க நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ கிரியேட் டேபிள் ஸ்டூட் அதே மாதிரி இந்த ஃபுல்லாக ஒரு இடத்துல கேபிட்டலில் கொடுத்துருப்பான் ஒரு இடத்துல ஸ்மாலில் கொடுத்துருப்பான் நான் என்ன ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்லேயே கொடுங்க அதுவே உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ்லாம் பார்க்காத கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர்லாம் எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ கிரியேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட் வைக்கணும்னா அட்மிஷன் நம்பர் நேமு ஜெண்டரு ஏஜு பிளேஸ் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே டேட்டா டைப் ஸோ இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பு கேரக்டர் டேட்டா டைப் இருபது கேரக்டருக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ஜெண்டர் ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் யூஸ் பண்ண முடியாது எம் இல்லைனா எஃப் ஸோ ஓகேவா மேல் ஃபீமேல் ஸோ ஏஜ் வந்து இன்டீஜர் பிளேஸ் சென்னை மதுரை அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ அவங்க வந்து நாட் நல் நாட் நல்னா என்ன அந்த இடத்த நீங்கள் வந்து எம்டியாக விடக்கூடாது ஸோ அதுவும் ஒரு கன்ஸ்டைண்ட்டு அதை ஆக்சுவலி கொடுத்துருக்கணும் உங்களுக்கு தனியாக இருந்தாலும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா நாட் நல் இங்கே பாருங்க இந்த ஃபஸ்ட் இதில் அவன் யூனிக் கன்ஸ்டைன் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு கூடவே இன்னொரு கன்ஸ்டைனா ஆட் பண்ணிருக்கான் நாட் நல் அப்ப என்னது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் யூனிக்னா என்னது டூப்ளிகேட்ஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆனா இவன் வெறும் யூனிக்கா இருந்தா பரவாயில்ல இவன் என்ன பண்ணிருக்கான் இவன் நாட் நலே சேர்த்து கொடுத்துருக்கான் ஆக்சுவலி இவன் எதுக்கு இப்படி பண்ணிருக்கான்னு தெரில இதோட எக்ஸாம்பிள் யூனிக் கன்ஸ்டைண்ட்டுக்கான ப்ரோக்ராம் அப்புறம் எதுக்கு நாட் நல் தேவையில்லாம கொடுக்குறீங்க இதனால உங்க புக்கில் கொடுத்துருக்கான் ஓகே நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் யூனிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் கேன் பி அப்ளைடு ஒன்லி டு ஃபீல் தட் ஹவ் ஆல்சோ பீன் டிக்ளேர்ட் அஸ் நாட் நல் ஸோ கிடையவே கிடையாது மக்களே ஸோ நாட் நல்லா இருந்தால் தான் யூனிக் கன்ஸ்டைன் அப்ளை பண்ணணும்னு கிடையவே கிடையாது ஓகேவா வென் டூ கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் அப்ளைடு ஆன சிங்கிள் ஃபீல்டு இப்போ ஒரு சிங்கிள் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த சிங்கிள் ஃபீல்டுக்கு பேர் தான் அட்மிஷன் நம்பர் அங்கே நம்ம ரெண்டு கன்ஸ்டைன் பண்ணுறோமா அதுக்கு பேர் தான் மல்டிபிள் கன்ஸ்டைன்ட் இந்த அபோ மல்டிபிள் கன்ஸ்டைன் நாட் நல் அண்ட் யூனிக் ஆர் அப்ளைடு ஆன சிங்கிள் ஃபீல்டு அட்மிஷன் நம்பர் தீஸ் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஸ்பேஸ
so adha dhaan idu this constraint the this constraint declares a field as in the field na onnu illaya field ani column nu sollalam illa attribute nu sollalam adha inda age roll number name adha ellame field dhaan which helps to uniquely identify a record so appo adha adu ipo na already or example la sonna so roll number 1 van kupta and ore or number dhaan varuvan yan per dhaan roll number 1 nu solte இதே ஒரு சில காமனான நேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அதே நேம்ல இருப்பான் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஜய்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நேம் அஜய்னு நான் கூப்பிட்டேன்னா ரெண்டு மூணு அஜய் இருப்பான் சோ இந்த வீடியோ அஜய்னு யாராச்சும் பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கமெண்ட் போடுங்க கீழே ஓகேவா சோ ரெண்டு மூணு பேர் வருவான் ஆனா நான் ரோல் நம்பர் வச்சு கூப்பிட்டேனா ரோல் நம்பர் டுவெல்ல இருக்க அஜய் வாடானா ஒரே ஒருத்தன் தான் வருவான் ஓகேவா சோ அதை யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை பிரைமரி கீ சோ இந்த இடத்துல பிரைமரி கீ என்னது ரோல் நம்பர் அந்த ரோல் நம்பர் நல்லாவும் இருக்க கூட அப்படியே விட்டுற கூடாது அதே மாதிரி யூனிக்காவும் இருக்கணும் ஸோ நீங்க எது வேணா வச்சுக்கலாம் இட் இஸ் சிமிலர் டு யூனிக் கன்ஸ்டென்ட் எக்ஸப்ட் தட் ஒன்லி ஒன் ஃபீல்ட் ஆஃப் அ டேபிள் கேன் பி செட் ஆஸ் அ பிரைமரி கீ ஸோ யூனிக்ல நம்ம மேல பார்த்தோம் பாத்தீங்களா இங்க இத்தனை ஃபீல்டு இருக்குது நான் எல்லாத்துலயுமே நான் யூனிக் கன்ஸ்டென்ட்ஸ் நான் கொடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் நான் யூனிக் கொடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் யூனிக் கொடுத்துக்கலாம் ஆனா உனக்கு பிரைமரி கீல ஒரே ஒரு ஃபீல்டுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படி மல்டிபிள் ஃபீல்ட்னா ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து கொடுப்போம் அது பேர் டேபிள் கன்ஸ்டெயின்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான் ப்ரைமரி கீ டஸ் நாட் அலோ நல் வேல்யூஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஸோ நல் வேல்யூ வரக்கூடாது அதே மாதிரி டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கக்கூடாது யூனிக்காக இருக்கணும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ப்ரைமரி கீ ஸோ இப்போ அட்மிஷன் நம்பர் அவங்க ப்ரைமரி கீயாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மிச்சர் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இந்த அபோ எக்ஸாம்பிள் த அட்மிஷன் நம்பர் ஹஸ் பின் செட் ஆஸ் ப்ரைமரி கீ தேர் ஃபோர் இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு யூனிக் ஐடென்டிஃபை ரெக்கார்ட் இட் ஆல்சோ செட் நாட் நல் அவங்க நாட் நல் கொடுக்கல நல்லா பாருங்க அவங்க குழப்புறாங்க புக்ல சோ பிரைமரி ரெண்டே விஷயம் தான் யூனிக்னா உனக்கு நல் வேல்யூ இருக்கலாம் ஆனா யூனிக்கா இருக்கணும் சோ பிரைமரிக்குனா உனக்கு யூனிக்காவும் இருக்கணும் நல் வேல்யூவும் இருக்க கூடாது சிம்பிள் தெல்லம் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் தேர் ஃபோர் திஸ் ஃபெயில்டு வேல்யூ கேனாட் பி எம்டி ஓகேவா சோ ரெண்டு கன்சைன் பார்த்தாச்சு அடுத்த ரெண்டு நீங்க ஊதி தள்ளிட்டு போயிடலாம் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இங்க நாலு தான் கொடுத்துருக்கான் ஆனா டேபிள் கன்சைன்ட்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ராவா உங்க புக்ல கொடுத்துருக்கான் அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிப்த் கொஸ்டின் அது படிக்கும் போது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா default constraints பேர் லே தெரு தி டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்னா என்ன நீங்க எதுமே பண்ணலனா டிஃபால்ட்டா ஒன்னு இருக்கும் அப்ப அந்த டீச்சர் எல்லாம் சொல்வாங்கல நீ முடிக்கலனா நான் ஜீரோ போட்டுருவேன்னு நீங்க எதுமே பண்ணல அதனால டீச்சர் ஜீரோ போட்டாங்க ஆனா நீங்க முடிச்சிருந்தீங்கனா அந்த ஜீரோக்கு பதிலா வேற வேல்யூ அவங்க போடுவாங்க 10 மார்க் பா அசைன்மென்ட்க்கு நீங்க எதுமே குடுக்கலனா அசைன்மென்ட்க்கு ஜீரோ போட்டுருவாங்க நீங்க அசைன்மென்ட் கொடுத்துட்டீங்கனா அந்த ஜீரோ இருக்காது 10 இருக்கும் குடுக்கலனா அந்த ஜீரோ மார்க் போட்டுருவாங்க அதான் டிஃபால்ட் வேல்யூ ஓகேவா டிஃபால்ட் கன்சென்ஸ் யூஸ் டு அசைன் டிஃபால்ட் வேல்யூ ஃபார் தீல்ட் வென் நோ வேல்யூ இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அதாவது நீ அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலனா வென் நோ வேல்யூஸ் இஸ் கிவன் ஃபார் த ஸ்பெசிஃபைட் ஃபீல்ட் ஹேவிங் டிஃபால்ட் கன்சென்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த டிஃபால்ட் வேல்யூ வில் பி அசைன் டு தீல்ட் ஒரு வெரி சிம்பிள் ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்க வயசு அவன் ஏஜுக்கு போட்டிருக்கான் ஏஜ் இன் டீச்சர் டிஃபால்ட் செவன்டீன் அதாவது உங்களுக்கு எவ்வளவு வயசு இருக்குன்னு தெரியல நீங்க டுவெல்த் படிச்சுவீங்களா சரி அது எதுக்கு நமக்கு தேவை இல்லாம சோ நீங்க உங்களோட வயசு நீங்க வந்து என்ட்ரி பண்ணலாம் பை டிஃபால்ட் அது பதினேழு எடுத்துக்கோ நம்ம சிம்பிள் நம்மளோட எக்ஸாம்பிளே வரலாமே ரோல் நம்பரு நேம் ஏஜ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு இருக்குது நான் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் இப்ப செகண்ட் ரெக்கார்டு இருக்குது நான் என்ன பண்றேன் ஏஜ் கொடுக்கல ஏஜ் கொடுக்கல நான் சப்போஸ் இங்க நீங்க டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்கலனா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா இந்த இடத்துல நல்லுன்னு வேல்யூ வந்து பிளேஸ் ஆகும் ஆனா நீங்க வந்து டிஃபால்ட் கன்சைன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா அப்படியே எம்டியா விட்டுறாதப்பா நான் எதுவுமே கொடுக்கலனா பதினேழுன்னு எடுத்துக்கோ அதுதான் அர்த்தம் நான் ஏதாச்சும் கொடுத்தனா அந்த வேல்யூ தான் எடுத்துக்கோ ஓகேவா இந்த அபோ எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் ஃபீல்ட் இஸ் அசைன் டு டிஃபால்ட் வேல்யூ ஆஃப் செவன்டீன் தேர் ஃபோர் வென் நோ வேல்யூ இஸ் என் தேர்ட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அசைன் செவன்டீன் டு ஏஜ் ஓகேவா டன் நெக்ஸ்ட் செக் கன்சைன்ஸ் சோ இந்த செக் கன்சைன் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா நம்மால் இருப்பான் மொபைல் நம்பர் கேட்டா என்ன பண்ணுவான் பத்து டிஜிட்டுக்கு பதில பதினோரு டிஜிட் சொல்லுவான் இல்ல வயசு என்னடான்னு கேட்டா அஞ்சு வயசுன்னுவான் மைனஸ் பத்து வயசுன்னுவான் எப்படி ஏஜ் இருக்கும் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த
சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது ஒரு அதே டேபிள் தான் அரைச்சமாவே அரைச்சிருக்கான் நான் இந்த முக்கியமான இடம் மட்டும் சொல்றேன் ஏஜ் வந்து செக் பண்றாங்க செக் வெதர் ஏஜ் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் இப்ப நீங்க இங்க டுவெண்ட்டின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் அடிக்கும் நைன்டீன் மேல போட்டாலே எரர் அடிக்கும் ஓகேவா ஆனா இங்க இவங்க கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க மைனஸ் ஒன் போட்டாலும் அக்செப்ட் ஆகிக்கும் ஏன்னா மைனஸ் ஒன்னும் நைன்டீனை விட லெஸ் தான் தானே ஓகேவா சோ இது கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் இந்த அபோ எக்ஸாம்பிள் த செக் கன்சென்ஸ் இஸ் செட் டு ஏஜ் ஃபீஸ் வேர் த வேல்யூ ஆஃப் ஏஜ் மஸ்ட் பி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் ஸோ இந்த லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் நீங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் டோக்கன்ஸ் இன் பைத்தான்னு ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்கும் அது படிக்கும்போது நான் கற்றுக் கொடுத்துருப்பேன் இதோட பேர் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் தான் கண்டிஷனல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மூணு கண்டிஷனும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஏஜ் கிரேட்டர் தான் ஆர் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கிரேட்டர் தான் ஆர் டு ஒன் ஓகேவா ஏஜிக்கானது கரெக்டாக இருக்கும் நெகட்டிவ் ஏஜ் வராது ஸோ எனிவே உங்க புக்கில் இருக்க மாதிரியே நீங்க எழுதிக்கோங்க ஸோ இப்ப அவங்க டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க திஸ் கன்சென்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு செட் அ லிமிட் லிமிட் வேல்யூ ஸோ லிமிட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களா மைனஸ் டென் டென் இதை ஏன் ப்ரோ ஞாபகப்படுத்துறீங்கன்னு கேக்குறீங்களா அந்த மாதிரி லிமிட் வேல்யூ ஒரு ஃபீல்டுக்கு வச்சுக்கலாம் வென் வி டிஃபைன் அ செக் கன்சென்ட் ஆன் அ சிங்கிள் காலம் இட் ஒன்லி அலோஸ் த ரிஸ்ட்ரிக்டட் வேல்யூஸ் ஆன் தட் ஃபீல்டு ஸோ வயசு பத்தொன்பதுக்கு கீழே இருந்தா தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இல்லைன்னா அக்செப்ட் பண்ணாது அதுதான் ரிஸ்ட்ரிக்டட் வேல்யூஸ் தான் ஸோ செக் கன்சென்ட்டும் முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நான் சொல்லி தர போறத நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த டேபிள் கன்ஸ்டென்ட் உங்களுடைய அஞ்சாவது ஃபைவ் மார்க்னு ஒன்று இருக்குது புக் பேக்ல இந்த கொஸ்டின் தான் அப்படியே கொடுத்துருப்போம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வேலை எம்ப்ளாயின்னு போட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது வென் த கன்சென்ட் இஸ் அப்ளை டு ஏ குரூப் ஆஃப் ஃபீல்டு ஸோ நம்ம ஒரு ஃபீல்டுக்கு பதிலாக ரெண்டு ஃபீல்டு மூணு ஃபீல்டு அந்த மாதிரி சேர்த்து குரூப் ஆஃப் ஃபீல்டுக்கு கன்சென்ட் போட்டோம்னா அந்த கன்சென்ட்டுக்கு பேர் தான் டேபிள் கன்சென்ட் ஸோ டேபிள் கன்சென்ட் இஸ் நார்மலி கிவன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டேபிள் டெஃபினிஷன் அதாவது ஒரு டேபிள் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அந்த டேபிள் கிரியேட் பண்றதோட கடைசி லைன்ல தான் இதை கன்சென்ட் நீங்க கொடுப்பீங்க லெட்டஸ் டேக் அ நியூ டேபிள் நேம்லி ஸ்டூடெண்ட் ஒன் அந்த டேபிளோட பேர் ஸ்டூடெண்ட் ஒன் என்னென்ன ஃபீல்டுனா அட்மிஷன் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஜெண்டர் ஏஜ் பிளேஸ் இப்போ நான் போன கேஸ்லாம் நான் நேம்னு சொன்னேன் ஸோ நேம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸோ அஜய்னு போட்டோம் ஸோ இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம்னு இருக்குது ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே ஸோ ஜாஸ் பட்லர் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் ஜாஸ் லாஸ்ட் நேம் பட்லர் ஸோ ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் ஸ்டீவ் செகண்ட் வந்து ஸ்மித் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் நேம்ஸ் லாஸ்ட் நேம்னு இருக்குது கான்செப்ட் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அட்மிஷன் நம்பர் அது நல்லா இருக்கக்கூடாது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணும் ஆனால் டூப்ளிகேட்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்குது நான் போச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து ஜெண்டர் ஏஜ் பிளேஸ் ஸோ ப்ரைமரிக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் மோர் தேன் ஒன் ஃபீல்டுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்தும் சேர்ந்து அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு பேர் அது டேபிள் கன்சென்ட்னு ஆயிடும் நான் சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா எப்படி நான் யூஸ் புரிய வைக்கிறது ஒரு நிமிஷம் ஆ எஸ் நான் ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கிறேன் சாம் கரண் நான் எடுத்துக்கிறேன் கிரிக்கெட் எல்லாம் பாப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நல்லா புரியும் சோ அடுத்த பேர் டாம் கரண் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் சோ சாம் டாம் இருக்குதுல இது என்னோட நேம் பா சோ கரண் இருக்கிறது வந்து லாஸ்ட் நேம் பா ஸோ நல்லா பாருங்க இங்க லாஸ்ட் நேம் வந்து ஒரே பேர் தான் இருக்குது கரண் கரண் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நேம் ரெண்டுமே வேறி ஆகுது ஸோ இது வந்து அக்செப்டபிள் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு செகண்ட் ரெக்கார்டு ஆனா நான் சப்போஸ் என்னோட தேர்ட் ரெக்கார்டில் நான் சாம் சாம் ஏதோ ஒரு இது ஸோ ஏதோ சாம் திமோதி ஸோ ஏதோ ஒரு வேலையை நான் வந்து வைக்கிறேன் ஸோ இதுவும் அக்செப்டபிள் என்னதான் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ரெண்டுமே சேம் ஆனாலும் நம்ம லாஸ்ட் நேம்ல டிஃபரன்ஸ் காமிச்சிருக்கோம் ஆனா இப்படி வச்சனா அகெய்ன் நான் சாம் கரண் கொடுத்தனா அது அக்செப்டபிள் கிடையாது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் ரெண்டுமே சேர்ந்து சேமா இருக்க கூடாது ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டேபிள் கன்சென்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது சாம் கரண் டாம் கரண் அக்செப்டபிள் ஒன்னும் த்ரீயுமே கூட அக்செப்டபிள் இது வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் மூணுமே யூனிக்